കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്വെറിക്കൽ ലെൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് മിററിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ലെൻസിൻ്റെ കേസിലും ചില സൈൻ കൺവെൻഷനുകളുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഫോർ സ്വെറിക്കൽ ലെൻസസ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ഇൻ സ്വെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ മെഷേർഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ നമ്മൾ മിററിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് പോളിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അതേസമയം ലെൻസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പോളല്ല അത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ ആണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെയാണ് ഇനി ഒരു ഫോ ഫോക്കൽ ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പോ ഫോക്കൽ ലെൻസിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കും അതേപോലെ കോൺ കേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെൻസിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ടും എടുക്കും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോണ ലെസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതിനൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കും ഹൈറ്റ് എബോ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സ് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കും ബിലോ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കും ബാക്കി എല്ലാം നിറയുടെ കേസിലുള്ളത് പോലെ ആകെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുക കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവായിട്ടും കോൺവെ കോവ് ലെൻസിൻ്റെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മിറർ ഫോർമുല പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ലെൻസ് ഫോർമുലയുണ്ട് ഇതിലും യുവും വിയും എഫും ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ടേമുകളാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യു ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് എഫ് പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ മിററിൻ്റെ കേസിലെ ലെൻ മിറർ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു സിക്വൽ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് നേരത്തെ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞത് ലെൻസ് ഫോർമുലയും മിറർ ഫോർമുലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ വി ബൈ യു ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് മൈനസ് വി ബൈ യു ആയിരുന്നു മിററിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ആണ് ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ഒരു ലെൻസിൻ്റെ പവർ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് ഇസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കൽ ലെങ്സ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ലെൻസിൻ്റെ പവർ പറയാൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അതായത് വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഇൻ മീറ്റർ മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പറയാറ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ പി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡി കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയോപ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒരു ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡയോപ്റ്റർ ഇസ് ദി പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് ഹൂസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് വൺ മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലെൻസിൻ്റെ പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലെൻസിൻ്റെ പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക ദ പവർ ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പവർ ഓഫ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ പോസിറ്റീവ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവുമാണ് ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ഗ്ലാസ് പ്രിസം എന്ത് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഡിസ്പേഷൻ ലൈറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ നമ്മളൊരു ഒരു പേ
നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രസ്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിലെ ലൈറ്റ് വന്ന് ഇതിലെ പുറത്തേക്ക് പോകണം ഇതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ഇതാണ് എമർജ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ഇതും ഇതും പ്ലെയിൻ ആയിക്കണം നോൺ പാരലൽ ആയിക്കണം ഇത് പാരലൽ അല്ലല്ലോ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വരണ്ടേ ഇത് നോൺ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് അപ്പം ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എമർജ് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെ ആയിക്കണം അതിന് എത്ര സർഫസ് വേണമെന്ന് ബൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് പ്രസത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ പ്രസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അത് ഏഴ് കളറുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കളറുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്പേഷനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രസത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വ്യത്യസ്ത കളറുകളിൽ വ്യത്യസ്ത ബെൻഡിംഗ് ആണ് പ്രസത്തിൽ സംഭവിക്കുക വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് കളറുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ ഏഴ് കളറുകൾക്കും ഏഴ് ബെൻഡിംഗ് ആണ് ഏഴ് രീതിയിലുള്ള റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഓരോ ലൈറ്റിനെയും പുറത്തേക്ക് വിടുക വ്യത്യസ്ത ആംഗിളിലായിരിക്കും ഓരോ ലൈറ്റിനെയും ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുക വ്യത്യസ്ത ആംഗിളിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മഴവിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏഴ് കളറുകൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാണുന്ന മഴവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോസ് ആണ് സൂര്യപ്രകാശം മഴവെള്ളത്തിൽ മഴയുടെ ഡ്രോപ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് മഴവിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്ന് തട്ടാണ് പ്രസത്തിൽ ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുക റെഡിനായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുക വയലറ്റിനായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അതിനിടയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ള കളറുകളും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മളെ കൈ കണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കണ്ണും അതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റുകളും ഇതിവിടെ പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം കണ്ണിൽ ലെൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലെൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഐ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ കണ്ണിന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണിനുള്ളിൽ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഡിംനിഷ്ഡ് ഇമേജ് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ ഫോം ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വന്ന് തട്ടും നമ്മളെ കണ്ണിൽ വന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൃഷ്ണമണിയിലൂടെ ആ ലൈറ്റ് കണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കും കണ്ണിനുള്ള ലെൻസ് അതിനെ നമ്മുടെ റെറ്റിനയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും റെറ്റിനയിൽ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിംനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും തലകുത്തനെയുള്ള ചെറിയ ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ ഫോം ചെയ്യും ദ ലെൻസ് ക്യാൻ ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് കോൺവെക്സിറ്റി ടു ഫോം എ സ്യൂട്ടബിൾ ഇമേജ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐ ലെൻസ് ആൻഡ് റെറ്റിനൈസ് ഫിക്സഡ് ഓക്കെ ഐ ലെൻസും റെറ്റിനയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിക്സഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺ ലെൻസിന് അതിൻ്റെ കോൺവെക്സിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണിലുള്ള ചില മസിൽസ് സിലിയറി മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മസിൽസ് നമ്മുടെ ലെൻസിനെ ബൾജ് ചെയ്യിക്കും എന്നിട്ട് ആ ലെൻസും ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ ലെൻസും റെറ്റിനയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിക്സഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബൾജിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എത്ര നിയർ നിയറസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇമേജിനെ റെറ്റിനയിൽ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോ ഗ്രീൻ ലൈറ്റിനാണ് ഒരു വേവ് ലെങ്ത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ആങ്സ്ട്രം ആണ് ലീസ്റ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലറ്റിനാണ് നാലായിരം ആങ്സ്ട്രമാണ് അപ്പോൾ ദ സൈസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ആസ് പെർസീവ്ഡ് ബൈ ഐ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി വിഷ്വൽ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ
ഏറ്റവും ഫാർ പോയിന്റ് അതായത് ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കാണാൻ നമ്മൾ ഇൻഫൈനിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചിലപ്പോൾ വേദനക്കോ മറ്റൊക്കെ കാരണമാണ് കുറെ നേരം നമുക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണാറുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് കോടാനു കോടി കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇവ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ ഫാർ പോയിന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എത്ര ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെയും കാണാം ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ എത്ര ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെയും കാണാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഐ ടു സി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഫ്രം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മുതൽ എത്രയും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയും കാണാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ വിളിക്കുക ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വിഷൻ എന്നാണ് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വിഷൻ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ദൂരെയുള്ള വസ്തുവിനെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിക്കും നമ്മളെ അത് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിന് യാതൊരു സ്ട്രെയിനും ഇല്ലാതെ ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതേസമയം അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സ്ട്രെയിനിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതിലപ്പോൾ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ണ് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണുക അപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കുറേ സമയം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തലവേദനയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒന്നുകിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല അതിലും താഴെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ണിന് വേദന വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി കണ്ണിന് പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇമേജ് കൃത്യമായി റെറ്റിനയിൽ വന്ന് തട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെ കണ്ണിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ലെൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളത് മറ്റു പല കോർണിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ണ് തീരെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് വരാനുള്ള ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അയാളുടെ ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് മയോപ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മയോപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ നോട്ട് ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഫാർ പോയിൻറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസർ ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇമേജ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ഫോംഡ് ബിഫോർ റെറ്റിന ദിസ് ഡിഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് ഓർ നിയർ സൈറ്റഡ്നെസ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മയോപ്യ ഉള്ള ആൾക്ക് ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ കൃത്യമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യും ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെടുത്തേക്ക് വരുന്നൊരു ബസ്സിൻ്റെ ബോർഡ് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ബസ് വന്ന് നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെയുള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫാർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കൂടെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറേ അടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വസ്തുവിലെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കലാണ് ഒരു മയോപ്പിക് ഐ ആണ് മയോപ്പിക് ഐ ആണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കുക വരുന്ന
ശരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ പലർക്കും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസുകളിൽ പലപ്പോഴും അധികവും ഈ കോൺകേവ് ലെൻസുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിഫക്റ്റിന് അനുസരിച്ചാണ് ബാക്കി അടുത്ത ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ